Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al faizin amma ba'd. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana Waghfir lana ma mala ya wasiyal karami Thumma jrila an nabi bakadim wa an umari Wa an alim wa an nuthman adhil karami Sa'din sa'idin zubayrin dhulhatim wa abi Ubaidatim wa bini'u fin nashir al-karami Mawlaya sallallahu wa sallam Lindaim anna wada Habibika khayl al-khalq kullihim Atum buhmana mullah Parli imam ashkar ustad Namada nati garanum Mahalli Nskara Pandi SKSF Bada Vahi Gale Manya Sahudari Sahudari Mare Sarva Shaktana Ya Allah Namada Yee Urimitsu Gudal Qabula Kumara Vate Havande Mahan Mara Ya Suali hinggal ayat kurit cipara marshi kunna, awalnya anis meri kunna ini peribadi. Allahu awalnya orang pun surga ti lulle sikaran la, uru khairan mai Allahu kabul si mara bate, yenne adem mai prati koyan. Nerite u furusta tu baran tu bole, rende mohon di wasa mai ini bade, gakana maaya, pravodha maaya. Bisaya badar nengel naden kerjanya. Ini ke walaupun ini boleh serem. Ini inde sengkara keraya SKS sepin de kutikal odum. Matu nanti lala walaupun berundang taramar yodum, awasnya pada anu lalu. Sila nanti kalau ke kanun na boleh perbanda da, nama da nanti runda awan padi lala. Adawa itaram perbodan perwartan nengel sengkiri pikanu. Adi ne wodit wodit tadi nak kano, alag galai sengkari pikano, akhora atram parisrami kuyu, apa ribadi kari yendu doru gude, itaram peribadi galu mai tulla alinggil skaru mai tulla jamaatu mai tulla bandanggalok kebicedi cuci, matiru roti lek sanjari kuna wili jidi, nama dana tirun daan padi lah. Ia peribadi nalar tuh nanti kund, satu madikam nama lecshmi itu nanti dari sahabati ka samaharanam allah, anggennya ibu da parain nanti itu kita tuh illa. Maric jenengal ke sattya manusia ke kodukka, dini darwata nalar tuh ka yang nada. Adu kund dengne, satu madikam nana wen dada, idin de pravartha gara. Kritya ma ay jama atil bangar karum. Islami kama ayah, wajah vidana turu kuda. Islami kama ayah, cakta kudi lodingi jiwik kano mula. Orde dudan isyam, nama deh peribadi orde kuda, undai, undai, undaganam. Apa dah ada nama deh peribadi orde vidyam, nama ke kanan kiri undadi. Adu kuda dengne, adya ma ayah, anda nafsi nodaum, ninggal nodaum parayaan undadu. Yeder class segitarum. Alangkah liat itu wajib kita taruh. Yang dengan kita mahu macam, nama kunda apa? Sayyidina Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalau pergi pergi turun dulu. Undur dia beri kita. Rancangan itu sama sama aja, orang itu beri mukmin yang wujud sahaja Allah yang nasihat dan arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beri pilih turun. Adin artham, indera tadi nekal, hendak kita beri atmiya maha ya puruogadi, 
നാളെ ഉണ്ടാവണം നാളത്തേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുരോഗതി മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുഗ്മിൻ മുഗ്മിനായി തീരുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘാടകരോട് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റം വരുത്താനും ജമാഅത്തുകളിലും ഇസ്ലാമികമായ സദസ്സുകളിലും ആത്മീയമായ വേദികളിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ സജീവമായ സാന്നിധ്യം എന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്കിന്നിവിടെ വളരെ മഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയാണ് നടത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു തരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ ഒരു പെരുവാ ഒരു വിശാവചനം നടത്താനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സരോട് ആദ്യമായി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ മഹാന്മാരുടെ ആണ്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഏതോ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് വളർന്ന് മരിച്ചു പോയ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇപ്പൊ നാം ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ദീലാനി തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരന് പോലുമല്ല അദ്ദേഹം ഇറാഖിൽ ജനിച്ച് അവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ മഹാനാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മഹാൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനെ അല്ല നമ്മളാരും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല നമ്മുടെ കുടുംബമില്ല നമ്മളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ അമരത്ത് നീണ്ട കാലം അധ്യക്ഷ പദവി അനുവദിച്ച റഈസുൽ മഹത്തീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് വാഴക്കാട്ടെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് അവിടെ തട്ടകമായി പ്രവർത്തിച്ചൊരു മഹാനാണ് മറ്റൊരാൾ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഉലമയാണ് നമ്മുടെ താലൂക്കുകാരനല്ല നമ്മുടെ ജില്ലക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ബാപ്പുസ്താദാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തട്ടകം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളുമായി നാട് ബന്ധമോ അയൽപക്ക ബന്ധമോ കുടുംബ ബന്ധമോ ഇല്ലാത്ത ഏതോ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് മരിച്ചു പോയ കുറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് അനുസ്മരണം നടത്തുക അവർക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതുക അവർക്ക് വേണ്ടി അന്നദാനം നടത്തുക എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടം ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാറുള്ള പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആരും ആരെയും വിലകൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ മഹൽ കാരണവന്മാരോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തറവാട്ടിലെ കാരണവരോടൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊക്കെ പോയി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് പോലും ഒരു പ്രതിബദ്ധതയോ ബഹുമാനമോ കടപ്പാടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂനത ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ തലമുറ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് നാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കാലമാണ് എല്ലാരും സമം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം തൊഴിലാളി മുതലാളി സമത്വം എല്ലാ സോഷ്യലിസത്തിന് സമസ്വത്വത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് എല്ലാം സമം ആരും ആരെയും പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയും ഇതിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്ര പ്രചരണങ്ങളും നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടത്തണം എന്തിന് പഴയ കാല വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ച ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് നാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പോ പുതിയ വാദക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഇട്ടേച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ നോക്കി ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ച് പഴമക്കാരെ കുറിച്ച് അവരെ മാനമൗലുതുകളും അവരെ അനുസ്മരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ ഗഹനമായ ഒരു വിഷയമാണിത് 
നമ്മുടെ ഈമാനിനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ അവൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥം ഒരാൾക്ക് ഒരു അന്യമതസ്ഥന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിലെ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് അതതിന്റെ മുഖവുരയാണ് ഏതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും മുഖവുരയിൽ അതിന്റെ ആകത്തുക അതിലുണ്ടാവും ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും മുഖവുരയിൽ വായിച്ചാൽ തിരിയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെന്താണ് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് മുഖവുര വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുസഹഫ് നമ്മൾ ഓതി തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖവുരയായ ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് മുഖവുരയായ സൂറത്തിൽ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രതിപാദനവും അതിലില്ല ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ഗ്രന്ഥത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുവരെയും അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണ് സിട്ടാവ് ആരാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നതാണ് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ റഹ്മാനാണ് അവൻ റഹീമാണ് അവൻ റബ്ബുൽ ആലമീനാണ് ലോകത്തെ മുഴുവനും പോറ്റി വളർത്തുന്നവനാണ് മാലിക്കിയൗമിദ്ദീൻ അവൻ പരലോകത്തെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഇലാഹാവാൻ ആവശ്യമായ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം സവിശേധകളുണ്ടോ അതിലേക്കെല്ലാം പരോക്ഷമായി സൂചന നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യം പിന്നീട് ആരെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നത് മഹാന്മാരെ കുറിച്ചല്ലേ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഖുർആാനിന്റെ മുഖവുരയിൽ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പിന്നീട് പറയുന്നത് ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സുത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നമിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ ശൈലിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നോട് സഹായം തേടുന്നു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് എന്നതിന്റെ ശൈലി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിച്ച മാർഗം ഇയാക്കന അബുദു നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അർദ്ധരാത്രി സ്വന്തം റൂമിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരുമാരും കാണാത്ത മരുഭൂമിയിൽ വിജനമായ സ്ഥലത്തൊരാൾ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവൻ പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ ഒരു സൂറത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഏതെല്ലാം അമ്പിയാക്കളുണ്ടോ ഔലിയാക്കളുണ്ടോ സിദ്ദീഖീങ്ങളുണ്ടോ ഷാ സുഹദാക്കളുണ്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇന്നെ ആരാധിക്കുന്നു പറച്ചോനെ ഒറ്റക്കാവുമ്പോഴും പറയേണ്ടത് മഹാന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാ പറയേണ്ടത് ഒരാള് അത് ശരിയല്ല അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല ഇയാക്ക അഴബുദു നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഫാത്തിഹ ശരിയല്ല നിസ്കാരം ശരിയല്ല അവൻ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോഴും മഹാന്മാരെ കൂട്ടി വേണം പറയാൻ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് അത് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല പിന്നെ പറയുന്നു 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിതായത്ത് നൽകേണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിതായത്ത് നൽകേണമേ അറെ ഞങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുമിനിയങ്ങളെയും കൂട്ടിപ്പറയണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് പടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അള്ളാഹുവെ എന്നെ നീ സന്മാർഗത്തിലാക്കണം ആ രീതി ഏതാണ് ഏതാണ് ആ പാത നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ പാതയാ ആ പാതയിലേക്ക് എന്നെ നീ നയിക്കണമേ ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഈ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരാരാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിഹാസൂറത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരെന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദീകരണം പിന്നീട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ് അത് നബിമാരാണ് അള്ളാഹുവേ സിദ്ദീഖീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ശുഹദാക്കളാണ് അള്ളാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ലോകത്ത് പോയി പോയി മരിച്ചു പോയ ഏതെല്ലാം ശുഹദാക്കളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ വഴിയിലേക്ക് എന്നെ നീ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമേ എന്താണ് ഇവിടെ നാല് വിഭാഗത്തെയാണ് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് നബിമാർ നബിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താര ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു താര നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സംരക്ഷിച്ചു പോന്ന പരിരക്ഷണ കൊടുത്തു പോകുന്ന മഹാന്മാരാണ് അവർ മുമ്പേ പ്രവാചകന്മാരാണ് അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ അള്ളാഹു താര പ്രത്യേക ഇസ്മത്ത് നൽകിയവരാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരു വിവരം ഹദീസിൽ കാണാം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സാധാരണ ചെല്ലാറുണ്ടല്ലോ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണത് ഹിത്താൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി നല്ല രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു താലി ലോകത്തേക്ക് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഭൂചാതനാകുന്നത് അത് അവരങ്ങനെ അള്ളാഹു താല നബിമാരാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സിദ്ദീഖീങ്ങളാണ് സിദ്ദീഖീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിദ്ദിഖിന്റെ അഹിരുകാരാണ് അഥവാ അവ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നമുക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഔലിയാക്കളാണ് അവരെയും അള്ളാഹു താല പ്രത്യേക ഹിഫ്ലിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല പടച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഷെയ്ഖ് ദീലാനി തങ്ങളുടെ ചരിത്രം തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നത് റബി ഉല്ല റമലാനിലെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയാണ് അല്ലേ മുതലായ റമലാനിൽ മുലയത്തോടാത്തോവർ ആ രാത്രി ഉമ്മുൽ ഖൈർ എന്ന് പറയുന്ന ജീലാനി എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഉമ്മുൽ ഖൈർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹതി ഒരു അത്ഭുത ബാലനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന നാട്ടിലൊക്കെ പരക്കുകയാണ് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മുൽ ഖൈറിന്റെ വീടിലേക്ക് വരികയാണ് കാരണം എന്താ ഈ ചെറിയ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു വീണ അന്ന് സുബിഹ് മുതൽ മകരിബ് വരെ മുലയെ തൊടുന്നില്ല എത്ര മുല കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിയുന്നില്ല മുപ്പത് ദിവസവും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതങ്ങനെ പോട്ടെ പിറ്റേ വർഷം ആ പ്രദേശത്ത് മാസപ്പിറവി കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എന്നൊരു തർക്കം നടന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ ടി വി സൗകര്യങ്ങളോ മൊബൈൽ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ച മുതലക്കാ മുമ്പൊടുങ്ങ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക അസർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അസർക്ക് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചവരുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ പെരുന്നാസ്കാരം പിറ്റേ ദിവസം പറ്റുള്ളൂ അത് വേറെ അപ്പോ പെരുന്നാസ്കാരത്തിന്റെ സമയം പോലെ ആ പോട്ടെ അത് മസ്സല വേറെ ഏതായാലും ആട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയാ വൈകുന്നേരമൊക്കെ തെപ്പ അറിയാറുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിറ്റേ ദിവസം കൈലാനി കൊല്ലത്തിൽ കൈലാൻ പ്രദേശത്ത് മാസപ്പിറവി കണ്ടോ കണ്ടു ജനങ്ങൾക്കാകെ എല്ലാവരും മുമ്മുൽ ഖൈറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഉമ്മുൽ ഖൈറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മുൽ ഖൈറേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മുല കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് സുബിഹി മുതൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല 
എന്റെ കുട്ടി മല കുടിച്ചിട്ടില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ അള്ളാഹു തല ഹിഫുദ് ചെയ്ത് മഹാന്മാരാണ് അവരൊക്കെ മറ്റ് ഒരു വിഭാഗം സുഹദാക്കളാണ് അത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇസ്ലാമിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുക എന്നതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഫൈസൽ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് സുഹദാന്റെ പട്ടികയിൽ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ സഹോദരനെയൊക്കെ ഏതോ കബാലികർ കൊന്നുപോയി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അതിൽ ഷഹീദ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ കാലം വിവാദം ചെയ്തു എത്ര കാലം നോമ്പെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കൂലി കിട്ടിയോ അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ശുഹദാക്കളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരുണ്ട് ചരിത്രം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് വന്നിരായ ഉസ്താവ് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം കഴിയാം അരമണിക്കൂർ മാത്രം ഇസ്ലാമിൽ അംഗമായി പിന്നീട് ശുഹദാക്കളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് സൈഫുല്ലാ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏത് യുദ്ധത്തിന് പോയാലും അതിന് വലിയ വിജയമുണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊപ്പിയിൽ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഷഹർ മുബാറക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യുദ്ധക്കളത്തിലൂടെ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധ കമാൻഡറായ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ഖാലിദി ബിൻ അറിയാഹു എന്തോ തെരഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം ഘോരഘോരമായി നടക്കുന്നു യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങ് ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെറിയ കാര്യം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഖാലിദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്റെ തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പടത്തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഒരു പടത്തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാണോ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഈ ആ യുദ്ധ ആ തൊപ്പി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല മക്കളെ ഞാൻ ഇതുവരെ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് വിജയം പ്രാപിച്ചതൊക്കെ ആ ഒരു തൊപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ടാ കാരണം അതിൽ സയ്യിദുനാ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ ഷെയർ മുബാറക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാലും ആവട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വാളിന്റെ അടയാളമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രഹസ്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് വെട്ടേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പക്ഷേ സൈഫുല്ലായി ഖാലിദ് വലീദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു മരിക്കുമ്പോൾ രോഗശയ്യയിൽ കടന്നുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അത്രേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് വിതും വിതുമ്പി കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഖാലിദങ്ങളെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ശുഹദാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ പെടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ആ ഒരു ദുഃഖം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയാൻ കാരണം അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വലിയ മഹാഭാഗ്യം മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് ആ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ പെടാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഞാൻ വിഷയം അതല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബിൻ ഖുർആാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല രണ്ട് കൂട്ടരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെയും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി കേവലം ഖുർആാനികമായി ഖുർആൻ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴി ഖുർആാനെ മാത്രം ഇവിടെ ചേകന്നൂർ മൗലവി ഖുർആൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് മുജാഹിദ് ഖുറാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തബിരിയും എല്ലാവരും ഖുറാന്റെ ആൾക്കാരും പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയാ അവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിയുന്നത് നമ്മൾ മഹാന്മാരോട് കൂടെയാണ് അവിടെയാണ് സുന്ദരത്തീയമായിട്ടും ഇവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അവരൊക്കെ ഖുർആാന്റെ ആളുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഖുർആാന്റെ ആളുകളാണെന്നോടൊപ്പം നമ്മൾ മഹാന്മാരാളുകളാണ് അതാണ് അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞ സ്വീകരിച്ച ശൈലി അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച രീതി അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ ഓർക്കാതെ മഹാന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നത് നിഷ്പ്രയ അല്ല സാധ്യമേ അല്ല അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ
മമ്പ്രന്ഥങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നു ഒരേ രൂപത്തിൽ കെട്ടിപ്പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് താറുമാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയുന്നു സുന്നത്ത ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അതാണ് മഹാന്മാരുടെ വഴി അതാണ് സിദ്ധീത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വഴി ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് അസ്മനുസ്മരിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം നേട്ടം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കാണ് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ആളുകളുടെ പേരിൽ അനുസ്മരണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വല്ല നേട്ടവും ഉണ്ടോ അംബിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയൽ അവരെ അനുസ്മരിക്കൽ അവരുടെ മധുരകൾ പറയൽ ഇബാദത്താണ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയൽ അവരെ അപദാനങ്ങൾ പറയൽ അവരെ പുകഴ്ത്തി പറയല് അത് കഫാരത്തു നിങ്ങളുടെ ദോഷം പൊറുക്കാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് മാത്രവുമല്ല നാം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹസനത്ത് അതാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്മ പറയൂ അത് അവർക്ക് ഗുണമാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണോ വിലയിരുത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പരലോക ജീവിതമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ പേരിൽ മധു പറയിൽ അവരോട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മാത്രവുമല്ല അവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഫാത്യഹ ഓതിയാൽ അന്ത്യവി അവ കബറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മഹാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവർക്കൊരു ഫാത്തിഹ എപ്പോഴുമോതുകിൽ അവരുടെ ദുവായും പറക്കെത്തുമെത്തുമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന്റെ പേര് ഞാൻ എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാൻ എല്ലാ മഹാന്മാരും നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു അഭേദ്യമായ ബന്ധം വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ബൽ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമുണ്ട് അത് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ നാല് ദിവരെയുള്ള ചരിത്ര സാക്ഷ്യം ആര് വിരോധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ആരതിനെ എതിർത്തിട്ടും കാര്യമില്ല അത് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഫാത്യഹോദരും ദിക്രു ചൊല്ലലും ഒക്കെ അങ്ങ് ബഗ്ദാദിൽ കടക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയും മമ്പുൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കടക്കുന്ന കണ്ണിയത്തുസ്താദും കോഴിക്കോട് വരക്കൽ മക്കാമിൽ അന്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലമക്കും വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടും അള്ളാഹു താര തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഈ മാസത്തിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ പല മഹാന്മാരും പല മഹാന്മാരും സയ്യിദന്മാരും ഇപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് യൂസുഫ് ബുഹാരി തങ്ങൾ മരിച്ചു അള്ളാഹു താൻ മഹഫുറത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ അനേകം നേതാക്കന്മാർ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ മാസത്തിൽ റബിയുല്ലാഖർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും ആദ്യം അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഉൽ മുത്തഖദ്ദിമീന വൽ മുത്തഅഖിരീന അശ്ശേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസ് അല്ലാഹു സ്വറഹു അൽഅസീസ് മഹാനവർഗളാണ് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് സുൽത്താനുൽ ഔലിയ എന്ന പേരുള്ളവർ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് സയ്യിദന ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ശരിയത്തുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നബിയുടെ താഴെയാണ് എന്നിട്ട് പോലും സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആയത്താണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് നാം മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാം അംബിയാക്കളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓതിത്തരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ന് ബയ്യൻ അള്ളാഹു 
അപ്പൊ നാട്ടിൽ സമാധാനം വേണോ ശാന്തി വേണോ ശാരീരികമായ മാനസികമായ കുടുംബപരമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും വേണോ മഹാന്മാരെ ഓർക്കണമെന്നാണ് അവരെ മൗരുത് പാരായണം ഓതണം അവരെ മാന മൗരുതുകൾ ഓതണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് വലിയ വിപത്തുകൾ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ വലിയ വിപത്തുകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തില് ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് യമനിലെയും അതുപോലെ തന്നെ മഹാ സയ്യിദൻ യമനിൽ നിന്നും തെരീമിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന വലിയ മഹാന്മാരാണ് ആഷിഖ് റസൂലുകളാണ് അവരാണ് ഇഷ്കിന്റെ അഹലുകാരാണ് അവർ മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ആളുകാരാണ് മമ്പ്രത്തുന്നങ്ങളാവട്ടെ വരക്കൽ മുല്ലങ്ങളുടെ പരമ്പരയാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലരുമയുടെ പരമ്പരയാവട്ടെ അവരൊക്കെ മഹാന്മാരുമായി ഇഷ്ക് വെച്ചവരാണ് ആ ഒരു ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അറിവിൽ നമ്മൾ കേട്ട് കേൾവി ഒരു പക്ഷേ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായതായിട്ട് ചരിത്രത്തിലില്ല വലിയ ദുരന്തം എന്നാൽ ആകെ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആസാമിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലേ പറയുന്നതിൽ അബദ്ധം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൻ്റെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് നശിക്കുന്നവരുണ്ടായിട്ടില്ല പൊന്നാനി ചാവക്കാർ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലേഗ് രോഗമുണ്ടായ ഒരു കാലത്ത് ഈ പൊന്നാനിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചാവക്കാട് താനൂർ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ മുത്താലിമീങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റബിയുല്ലാഹർ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മാസക്കാലം എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും ഓരോ ആഴ്ചയിൽ മൗരുതുണ്ടാവും നാട്ടുമൗരുതെന്ന പേര് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെറുശ്ശേരി സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വരും അത് ആ പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അതായത് താനൂർ മൗരൂത് എന്ന് അതിന് അറിയപ്പെടാം നാട്ടുമൗരൂത് ഭയങ്കര ശൈലിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയാണ് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കടപ്പുറത്ത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പരപ്പനങ്ങാടി മുതൽ താനൂര് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു കടപ്പുറം ആ കടപ്പുറത്ത് അഞ്ചങ്ങാടി കടപ്പുറം പുതിയ കടപ്പുറം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ പേരുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ അവർ എല്ലാവരും കൂടി മഹല് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ കൂടി തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് മൗലുത് ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം അഞ്ചങ്ങാടി കടപ്പുറം അവിടെ തന്നെ ആദ്യ അറബി ഉല്ലാക്കർ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച പിന്നെ അടുത്ത മഹല്ല അടുത്ത മഹല്ല അടുത്ത മഹല്ല അവിടെ ആളുകളെ എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ മുത്താലിമീങ്ങളും അന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരും അസറാവുമ്പോഴേക്ക് എവിടുന്നൊക്കെയോ മുത്താലിമീങ്ങൾ കടന്നു വരും ഞങ്ങളൊക്കെ കുറെ പോയതാ എന്താ വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ കിട്ടും നല്ല നെയ്ച്ചോറും കിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ അപ്പുറം കിട്ടൂല അത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് പോലെ അത്ര കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അത് അതിൻ്റെ ശൈലി അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേക രസമാണത് അത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാനല്ല ഒരു ആവേശമാണ് എല്ലാവരും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള അന്നൊക്കെ ചെമ്മാട്ട് ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിൻ്റെ ദിവസം കൊടിഞ്ഞിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ സംസ്ഥാന ബസ് കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ദിവസ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസുകൾ നൂറും നൂറ്റമ്പതും കുട്ടികൾ ദിവസങ്ങൾ വലിയ വലിയ കോളേജുകൾ അതിനൊക്കെ കുട്ടികൾ അവിടെ അസറാകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരും അസറാകുമ്പോഴത്തെ അവിടെ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ മകരി പായാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഓരോ മുത്താലിമിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ മകരി പാകുമ്പോഴത്തിന് ഏകദേശം എല്ലാ മുത്താലിമികളും ഫില്ലാവും ഇനി ഒരു മുത്താലിമി കുറച്ച് കുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പള്ളിയിൽ കമ്മിറ്റി ഒരുമിച്ചെത്തും അങ്ങനെ മകരിവ് വാങ്ങുകൊടുത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സൽക്കാരം എന്ത് രസമാണത് എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഒരേപോലത്തെ സൽക്കാരം മുത്താലിമികളെ വെച്ച് കുടുംബക്കാരൊക്കെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാ നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും പള്ളിയിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ മൗലു തുടങ്ങിക്കോളിയോ എന്നറിയില്ല ആ തുടങ്ങിക്കോളിയോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നായിട്ട് ആദ്യം മങ്കൂസ് മൗരുത് പിന്നെ മുഹീദ് മൗരുത് പിന്നെ റിഫായ് മൗരുത് ഇത് മൂന്നും ഓതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ മൗരുത് അവിടെ നിർത്തണം എല്ലാ ആദ്യം കഴിഞ്ഞാലും അല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പള്ളി എന്ന് വിളിച്ചറിയും അഷരേക്ക തുടങ്ങിക്കോളിയോ അപ്പൊ പള്ളിത്തെ മുക്കി അഷരേക്ക
ചെറിയ യുവാക്കളുടെ അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ചോദിച്ചാല് അത്ര ഉണ്ടാവും നല്ല നാളെ അത്ര വാങ്ങിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാ ഈ പരിപാടി ഈ മൗലൂദർ തുടങ്ങിയ ലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടുകളിലും കയറിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നല്ല ദ്വാൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ലയിച്ചോളും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് താരിമീങ്ങൾ പോവാ ഇതാണ് അതിന്റെ ശൈലി നല്ല രസം അത് നിങ്ങളൊന്നും പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് പ്ലേഗ് രോഗം വ്യാപിച്ചു പ്ലേഗ് രോഗം വ്യാപിച്ച് ഓരോ മഹലിലും എട്ടും പത്തും ആളുകൾ ഓരോ മാസവും മരിച്ചു പോകാം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും വിളിച്ചു പോകാം മരിച്ചു പോകാം ഒരു മഹലിലേക്ക് അഞ്ചു എട്ട് മയ്യത്ത് ഒരു ദിവസം വരിക അവൻ മരിച്ചു അവൻ മരിച്ചു അവൻ മരിച്ചു ആ ഓനും മരിച്ചു വെക്കും ആ കുഞ്ഞമ്മതും മരിച്ചു വെക്കും പാത്തൊട്ടി മരിച്ചു എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദി മഹദും ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് പരിഹാരം വേണം വൈദ്യശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വൈദ്യ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ മൈ കൈ മലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ മൂന്ന് മൗലുതും അസ്രഖി പിന്നെ അവിടെ പരിപാടി ഇല്ല ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസവും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും മൗലുത് ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ചരിത്രമാണ് ഒരു ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായതുകൊണ്ട് കേരളക്കാരെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതമായിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ അതുപോലത്തെ ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിലും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു താരം നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ അവൻ അസുഖാണ് കേട്ട അപ്പൊ പിന്നെ ചിന്തിക്കണ്ട മാരകമായ അസുഖം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ സമയം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളില്ല നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഒക്കെ മഹാന്മാരുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരിചയ ബന്ധപ്പെടുത്തണം ജിയാറത്തിൽ പോകണം അവരെ മഹാന്മാരെ സന്ദർശിക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാര് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പടച്ചോനെ മരിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തിക്ക് വാങ്ങാൻ തൗഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംസുരമ്മയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ തൗഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാലം ഓതാൻ തൗഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കിടിപ്പുറം ഉസ്താദിനെ സമീപിക്കണം പക്ഷേ തൗഫിക്കുണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി അവരെ സമീപിക്കണം അവരെ ദ്വായിൽ കൂടണം മഹാന്മാരെ കബർ കണ്ട് എവിടെ കണ്ടാലും ഇന്ന് ഇറങ്ങി ഫാത്യഹ ഓതി ദ്വാ ചെയ്യാം നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ എത്ര പോകുന്നുണ്ട് വരക്കൽ മക്കാമിൽ ഒന്ന് പോയി ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കരുത് അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മതഹികൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാണ് വലിയ മഹാനാണ് കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവീരെപ്പോലെ കാണും ഞാൻ ഇങ്ങേലെ കൽഭാഗമെന്നോവർ ആകാശത്തിന്മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരുടെ കൊടി നീളം അത്തീരെ ഉള്ളോവർ അതിനൊക്കെ കളിയാക്കാറുണ്ട് ചില സാധുക്കൾ നമ്മൾ അവരെ വിമർശിക്കുന്നില്ല അവർ വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തല ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചത്ര കളിയാക്കിയിട്ട് ഉമാനപ്പെട്ട മറുഹും ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ചോദിച്ചു അത്ര ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ആകാശത്തിന്മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരുടെ കൊടി നീളം അത്തീരെ ഉള്ളോവർ എവിടെ മുസ്ലിയാരെ ഈ കൊടി എവിടുന്നാ വാങ്ങാൻ കിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കൊടി എവിടുന്ന് ആകാശത്തിന് മേലെ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ഈ കൊടി ഏത് പീടിയിലാണ് ചോദിച്ചത് എവിടുന്ന അത് അടുപ്പിച്ചത് കളിയാക്കി ചോദിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കയറിൽ നിങ്ങൾ പിടികൂടണെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കയറ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന നേരെ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ ഇതും കിട്ടുന്ന അതൊക്കെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ഉറക്കെന്താ ഒരു
എവിടെയും മനസ്സാവാദ കർമ്മന സത്യസന്ധത പുലർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയതെന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം സിദ്ധിലായി ജീവിക്കാം സിദ്ധീഖീങ്ങളെ കൂടെ കൂടാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ മറ്റൊരു മഹാൻ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആരാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഈ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവരെ പവിത്രതയും അവർ സ്ഥാനമാനവും നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എത്രമാത്രം അവർ അമാനുഷിക കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാ അല്ലെ ഒരു ഔലിയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അദ്ദേഹം മന്ത്രി ചൂതിയിട്ട് ഇന്ന രോഗം മാറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാണ് അവരെ ഞമ്മളെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാക്കളായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കരാമത്ത് ഇസ്തിഖാമത്താണ് ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വറയോടുകൂടെ തക്കവയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അതാ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസ് ഉൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച ഒരു മഹാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അന്യ ബഗ്ദാദിലോ ജീലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എവിടെങ്കിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ബഹുമാനം തോന്നുന്നില്ല വളരെ കൃത്യമായ വറയോടുകൂടി ജീവിച്ച ഒരു മഹാൻ എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബഹുമാന ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്ഥാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവം പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് ശരീഖന്മാരും കൂടി പോയി പോയതും മറ്റും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒരനുഭവം പറയാം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എണീറ്റിരിക്കാനും മറ്റൊന്നും കഴിയില്ല ശാരീരികമായി വളരെ അവശനായൊരു കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി വാഴക്കാട്ട് ബസ്സിറങ്ങി ഒരു പാടത്തൂടെ നടന്നു പോയി കണ്ണിയത്തുസ്താദിൻ്റെ വീടാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചറ്റക്കൂടി സമസ്തയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തിലധികം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഒരു മഹാൻ്റെ വീട് റോഡില്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയ വരമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കോലായി ഒരു ബെഡ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇരിപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു തലയണ മാത്രം വെച്ച ഒരു പച്ച കട്ടിലും വരും പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കട്ടിലും അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു വാലൈക്കും സലാം വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെമ്മാട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് ചെറുശ്ശേരി ജൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിന് വന്നു വളരെ കൃത്യമാ കാര്യങ്ങൾ നേരാ വണ്ണം ചോദിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് പുതിയാപ്പള വീട്ടിൽ വന്നാൽ ചോദിക്കും അത്രേ എടാ കോയിൻ അറുക്കണോ അറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുക്കും അല്ലേ അറുക്കുക അങ്ങനെ കോയിൻ അറുക്കണോ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ പച്ചക്കറി മതിയോ ആ അല്ല കോയിൻ അറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് ചെറുശ്ശേരി സാ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട എന്ന് പറയും കേട്ടോ ആ നഷ്ട വർക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ചായ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചായ വേണം എന്ന് പറയണം കടി വേണം എന്ന് കടി വേണം എന്ന് പറയണം പറയണം അത് കിട്ടൂല കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾ സെന്തി മുസ്ലിയാരും ആ അവിടെ ഇല്ലേ സുഖമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിന് വന്നു ഞങ്ങൾ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വന്നതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഹദിയ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഹദിയ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടർക്ക് സന്തോഷമാണ് അത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പൈസ കിട്ടിയത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മുത്താലിമീങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാ പൈസ കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൗരൂദൊക്കെ ഓതാൻ പോയിട്ട് താനൂർ മൗരൂദിനൊക്കെ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓ മൗരൂദോതി കിട്ടിയ പൈസ ഹലാലാണ് നല്ലതാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു അത് എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ചായക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉപയോ
ആ കടിയോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറയണല്ലോ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കടി വന്ന കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ വാ ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാനിത് പറയുന്നത് അവിടെ അന്നുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പിന്നെ ഇതിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എത്ര റുപ്പി കണ്ടു ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ കൂടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആണ് അതിലൊന്ന് രൂപ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ആധാരത്തിന് ഉറുപ്പിക എന്നായിരുന്നു അത് ഉറുപ്പിക എന്നറിയുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെഹക്കാക്കി പറഞ്ഞത് മലയാളം ആവട്ടെ ഏതാവട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ശൈലി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനു സൂക്ഷ്മത വളരെ സൂക്ഷ്മത ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാൻ ഒരിക്കൽ ഏതോ ഒരു നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അപ്പൊ വാഴക്കാട്ട് വസ്സിറങ്ങിയിട്ട് ജീപ്പിന് പോയാൽ മതി എന്ന് വിവരം കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ അഞ്ചാറ് ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് വാഴക്കാട്ട് വന്ന് വസ്സിറങ്ങി ഒരു ജീപ്പിനെ ജീപ്പ് വിളിപ്പിച്ചു ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ വന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം ജീപ്പിൽ ആളുകൾ കയറി എടുക്കാന്ന് വെച്ച് വാഴക്കാട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇവര് വല്ല കല്യാണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വല്ല അന്വേഷണത്തിനൊക്കെ വരികയായിരിക്കും അങ്ങനെ പോയി പോയി എവിടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വാഴക്കാട്ട് എവിടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് പറയണ്ടേ അവർ ജീപ്പ് നിർത്തി സൈഡാക്കിയിട്ട് തലയുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടൊക്കെ അയച്ച് അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച് ഇതൊക്കെ താത്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങി സൈഡാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഭക്തിയോടുകൂടെ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ പോലും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്തായ ദിവസം അന്നും പോകാനുള്ള തോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ കേരളത്തിൽ അന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇന്ന് വണ്ടി സൗകര്യം വന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണത് ഇതുപോലെ വണ്ടി വണ്ടി സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്നിട്ട് പോലും കേവലം പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോഴേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ വന്നു ചേർന്നത് കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏകദേശം അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും മുതിരിശ്യങ്ങളും കുട്ടികളും ഒക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കേരള ചരിത്രത്തിൽ എന്നല്ല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ള ആ പട്ടികയിൽ പെടും അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു അന്ന് ഉച്ചയായപ്പോൾ വാഴക്കാട്ടങ്ങാടി ബ്ലോക്കാണ് ഹർത്താലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോടുള്ള ബഹുമാന പുരസ്സരം എല്ലാ കടകളും അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൂരെ ദിക്കുന്നു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല പാർപ്പി വെള്ളമില്ല അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ആലോചിച്ചത് അവരെല്ലാവരും കൂടി കഴിയാവുന്ന മോരൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ഹൈന്ദവരുടെ വക മോരും വെള്ളം കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കുന്ന മഹാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ മക്കാമിൽ പോകാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ രാമനാട്ടുകാരെന്ന് കുറച്ചൊരു പോയാൽ മതി വാഴക്കാട് കേൾക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്താ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല അറിയണ്ടല്ലോ സൗണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏത് ആളോടും സത്യം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല എന്നാൽ തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പറയാനും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വൈമനസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനോരയിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം തലേ ദിവസം ദർശനം നടത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബയാൻ നൽകി വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകും ഫിഖ് സംബന്ധമായോ ദീനിന്റെ ചിട്ടകൾ സംബന്ധമായിട്ടല്ല വല്ല നെഹവിയായ വിഷയങ്ങൾ വ്യാകരണമായ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളോ മറ്റൊക്കെ വരുമ്പോ 
അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലമീറുകൾ മടങ്ങുന്നൊക്കെ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ചെറിയ ലമീറുകൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ മടക്കം തെറ്റുകൊക്കെ ചെയ്താല് പിറ്റേ ദിവസം സുബിഹിന്ദ് ജമായത്തിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയും അത്രേ ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബുഹാരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തസ്രീഹുൽ അഫ്ലാഖ് എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും കിതാബ് ഓതിന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പറയണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഇന്ന് അത് ശരി ഇന്ന രൂപത്തിലാണെന്ന് ഒരു മടിയില്ലാതെ പറയും വളരെ വിനയത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ച മഹാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഫണ്ണിയ തുസ്താന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ കണ്ണിയ തുസ്താന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടവർ എന്തൊരു ബന്ധമാണ് നമ്മുടെ നാടും മഹാന്മാരുമായിട്ട് കണ്ണിയ തുസ്താനെ നേരിൽ കണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടുകണം കണ്ണിയ തുസ്താനെ അത് സമ്മേളനത്തിനൊക്കെ ഞാൻ സമ്മേളനത്തിനൊക്കെ പോണേ ആ അതെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഇപ്പോ ഫോട്ടോ വെക്കാൻ അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്തൊരു ലളിതമായ വേസവിധാനം അല്ലെ അങ്ങനെ ലാളിത്യത്തോടു കൂടെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടെ തക്കുവയുടെ വറയിന്റെ സൂക്ഷ്മതയുടെ ആൾരൂപമായി ജീവിച്ച മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഒരാരോപണം പഴയ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായ കാരണം വാർദ്ധക്യം കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊന്നും വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നടന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം വലിയ ശത്രുക്കളാണ് ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഇത് കേട്ടപ്പോ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായി എനിക്ക് ബോധമില്ല എന്നാരടാ പറഞ്ഞത് എന്നാണോ ചോദിച്ചത് അല്ല ഉമാനപ്പെട്ടവർ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒരു പരിപാടി നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരമുണ്ട് കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മോശമായ ഒരു പരാമർശം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് ബോധമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനൊന്നും വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു ആരോപണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഉപാനപ്പെട്ടവർ ഒരു ദിവസം കണ്ണൂരിലേക്ക് പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നന്ദി ദാറുസലാമിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ വാഹനം അവിടെ നിർത്തിടാൻ പറഞ്ഞു ഉമാനപ്പെട്ടവർ അത് നിറങ്ങി ചെന്നു അവിടെ ശംസുലുലമായ ദിവസം നടത്തുന്ന കാലമാണ് ഉമാനപ്പെട്ടവരെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം ഞാനൊന്ന് ഒതു ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒതുവിൽ വല്ല തെറ്റുമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശംസുലുലമക്ക് തന്റെ ഗുരുതുല്യനായ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്നും തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ നേരെ ഹൗലുങ്കരയിൽ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒതു എടുക്കും ഒതു എടുത്തതിന്റെ ശേഷം ആ ദ്വാളൊക്കെ നടത്തിയതിന്റെ ശേഷം ചോദിച്ചു അബൂക്കർ മുസ്ലിയാരെ എന്റെ ഒതുവിൽ എന്തെങ്കിലും സുന്നത്തുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപാധകൾ എന്റെ ഒതുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിയാരെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ എന്ന് ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഭവ്യതോടെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉസ്താദേ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഷാഫി മതഹ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സുന്നത്തുകളും അങ്ങ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അലഹമില്ല അലഹമില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് ബോധമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞവരോട് എനിക്ക് വൈരാഗ്യമില്ല പക്ഷേ എന്റെ നിസ്കാരത്തിനെയോ എന്റെ ഒതുവിനെയോ മറ്റു വിപാദത്തുകളെയോ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു പേടി എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ അങ്ങ് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ചിന്തിക്കാനില്ല അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടത് വലിയ മഹാനാണ് ബാഹുത്താല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കബറൊന്ന് ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യുക ാവട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലുലമ ആരാണ് വരക്കൽ മക്കാമിൽ അന്ത വിശ്രമം കൊള്ളും നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കോഴിക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കാമിന്റെ അടുക്കലൂടെ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് കുറ്റിയാടി വഴി പോയാലും വേണ്ടില്ല വടകൽ വഴി പോയാലും എവിടെ ആയിരുന്നാലും വരക്കൽ മക്കാമ് കാണും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം വലിയ ഒരു മക്കാമാണ് സമസ്തയുടെ സ്ഥാപകനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ
ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ വളരെ ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള വലിയ വിജ്ഞാന ദാഹിയായ വലിയ മരിഫത്തിന്റെ ഉടമയായ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബിരുദമെടുത്തു ബാക്കിയാത്ത് സ്വാരിഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷംസുലുമയുടെ ഫോട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടോ ഷംസുലുമയെ കാണാത്തവരുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഷംസുലുമ നേരിൽ കണ്ടവർ കൈവക്കെ ഷംസുലുമ കണ്ട അപ്പൊ എന്താ പ്രതി സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ വന്ന് എന്തിനു ആ ഒരു വയറിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശംസുലുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തേ ചിലപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇ കെ ബോക്കർ വലിയ എന്ന് അന്നറിയപ്പെടുക അതാണ് ആ ഇ കെ ബോക്കറും ശരി എന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ട പിന്നെ ശംസുലുമൊക്കെ വന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഈ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു മക്കാമിലൊന്ന് പോകണം അതാ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഏതായിരുന്നാലും വേണ്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന സമയം അന്ന് അദ്ദേഹം ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ഗുരുവര്യന്മാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ദർശനം നടത്തണം തൻ്റെ ഉസ്താദ്മാർ കൂടെ ബാക്കിയാത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ ദർശനം നടത്താനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ മഹാൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഉടനീളം തെതിരീസും തലീമും ഗണ്ണന പ്രസംഗങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കാവൽ പഠനായി കേരളത്തിൽ ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയെ പോലെ നമ്മുടെ കാവൽ പഠനം നമ്മുടെ ഈ കേരളമാകുന്ന ഈ മുസ്ലിം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാവൽ പഠനായി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ വിദേശ പര്യടനങ്ങൾ നടത്താമായിരുന്നു അബുൽ ഹസൻ നദി വീതങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാല അദ്ദേഹം ലോകോത്തര പണ്ഡിത ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ സദസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് നദിവി സാഹിബ് ആ കാലക്കാരനാണ് ഷംസുൽ ഉലമ പക്ഷേ ശംസുലുലമയുടെ ജീവിത ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ലോക പണ്ഡിത വേദികളിലൊന്നും അങ്ങനെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്നത് കേരള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായി ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വിദേശ പര്യടനമൊക്കെ നടത്തി അവിടെയൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഓരോ ഫിത്തനകളും കള്ളശേഖന്മാർ വന്നുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഉച്ചയിസരം അതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിധുഗത്തുകാർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഇത്ര ശക്തിയോടുകൂടെ ഇവിടെ തൊതിരീസും തലീമുമായി ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഒഴിച്ചു കൂട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം മഹാന്മാരുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കധികം വിക്രികളും മറ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരല്ല മരിച്ചു പോയവരാണ് മരിച്ചു പോയ ആളുകളുമായിട്ടായിരുന്നു ശംസുൽ ഉലമയുടെ ഏറെ ബന്ധങ്ങൾ മരിച്ചു പോരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഒപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാർ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന മഹാനാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ദാവുദുൽ ഹക്കീം ഖദ്ദസുല്ലാഹുസുൽ അസീസ് മുത്തുപേട്ട അല്ലെ മുത്തുപേട്ടയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മഹാനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ മക്കാമ പെരുങ്ങത്തൂര് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പെരുങ്ങത്തൂര് പോയവരുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മളെ നാടിന് മോശം ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടോ പുറത്ത് പോകണ്ട മോശ ആ പുറത്ത് വല്ലാതെ പോകേണ്ടത് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാൻ പറ്റൂല ആ ലോകം പരക്കും അത് അപ്പോ പെരുങ്ങത്തൂര് വലിയ അലിയിൽ കൂഫി മഹാനവർക്ക് വലിയ മക്കാമ എന്നതുപോലെ ഒരു മക്കാമാണ് പുത്തുപേട്ടയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മഹാനാണ് വലിയ മഹാനാണ് വലിയ അസറാണ് അവിടെ അവിടെ മക്കാമ് ഒരു ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയാണ് അവിടുത്തെ മക്കാമ രാജകീയമായ ഒരു കൊട്ടാരം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തരം ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇല കൊണ്ടുപോകും അത് എന്ത് മരുന്ന് എന്ത് വലിയ അസുഖത്തിനും മരുന്നായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ്
മറിച്ചെന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടിക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ലോഡ്ജെടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കും താമസിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് ഇളക്കിയും തങ്ക കന്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹാവോതും യാസീനോതും എന്നിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കും മൂന്നാലും ദിവസം അങ്ങനെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വപ്ന മുഖേന വരാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസുലമ മക്കാമിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് ദാവൂദ് ഇല്ലാത്തയും കത്തസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ മക്കാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ ഒരു ബെയ്ത്ത് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഈ സ ഈ ഖബറുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ആ മക്കാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുപേട്ട വലിയുള്ളാഹിയുടെ ഖബറിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള നീണ്ട ഒരു കവിതയുണ്ട് ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ടത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ രചിച്ചതാണ് ഷംസുൽ ഉലമ സ്വപ്നത്തിൽ മുഖേന ദാവൂദ് ലക്കീം തങ്ങളുമായിട്ട് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രൂപമാണത് അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് يا ربنا بحق هذا الشيخ داوود الولي افتح النبواب بركات وخير ممتلي لا اله الا الله നീണ്ട ഒരു കവിതാ സമാഹാരം അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്നും അത് അവിടെ ഉണ്ട് 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 ഈ ബൈത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ അതിന് വലിയ അസറുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അനുഭവം മാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്താര ദീർഘായു സുഹൃത്തുമാറാവട്ടെ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ഇനി അത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവർകൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ അത് ഏറ്റവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കി കേരള മുസ്ലിമുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു മഹാനാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വഫാത്ത് നടക്കുക എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ മരിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കബറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലുലമാക്ക് അഹിരുവൈത്തിനോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിന്ന കാലഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഗൽഭരായ പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉസ്താദായിട്ട് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അഖിൽ ബെയ്ത്ത് പെട്ട കുട്ടി വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എണീറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ തങ്ങൾ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ഷംസുൽ ഉലമ ഇരിക്കാറുള്ളൂ അഹിരുബൈത്തിനോട് വലിയ ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധം തന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലുലമ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിൻ്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത്തെ സംസ്ഥയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അസ്ഹരി തങ്ങള് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോ ഷംസുലുലമ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ആശുപത്രിയിൽ കയറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹരി തങ്ങളോട് ഷംസുലുലമ പറഞ്ഞൊരു വസീയത്തുണ്ട് തങ്ങളെ വരക്കൽ മക്കാമ് സമസ്ത വേങ്ങ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണുള്ളത് 
അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും വരക്കൽ മക്കാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ സമസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കണം തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നടക്കും എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സംസുലമ്മ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ടു ആ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സമസ്തത ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലമ്മയുടെ വസീയത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ കബറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ തങ്ങളുടെ താലിന്റെ ചോട്ടിലായിരിക്കണം വെള്ളിമാട് കുന്നിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മക്കാം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ഒരു മക്കാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് തലമുറക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നിരസ് നടത്തിയ നന്ദിയിലാണ് ഹൈവേയുടെ വക്കത്താണ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കബർ കുത്താമായിരുന്നു അതിലൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നന്ദി ദാറു സലാമിന് അതൊരു വലിയ വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കാറുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അലാഉദ്ദീൻ ഹിമസി തങ്ങളുടെ മക്കാമുണ്ട് വലിയ ആദരവോടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കാം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ മക്കാം മക്കാം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉൽമ പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ ജനാദനങ്ങൾ നേരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കടപ്പുറത്തേക്കാണ് അവിടെ വരക്കൽ തങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് എനിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളേണ്ടതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വസീയത്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കബറുള്ളത് വരക്കൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിലാണ് കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങൾ വലിച്ചവർ മാതൃക ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീർ ഉമ്മിനി ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങൾ വഫാത്താകിപ്പോ അദ്ദേഹം കുത്തേറ്റാണ് മരിച്ചത് കുത്തേറ്റിട്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരെ ആയിഷാ ബീവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം ആയിഷാ ബീവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു സമ്മതം ചോദിക്കണം എനിക്ക് റസൂർ ഉള്ളായി തങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാനുള്ള കബനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിശദീകരിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉമർ തങ്ങള് ആയിഷാ ബീവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കവിടെ ആയിഷാ ബീവിന്റെ വീടാണത് അവിടെ ഒരു കബറുള്ള സ്ഥലമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഒരു കബറിനും കൂടി സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഈസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനുള്ളതാണ് ഒരു കബറുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ്ന റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളും സിദ്ദീഖ് ഉള്ള അക്ബർ മന്ദ്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മക്കാമാണ് അവിടെ കബറിനെ സ്ഥലമുള്ളൂ അതിലെ ഒന്ന് ഈസാൻ നബിക്കുള്ളതാണ് ഇനി ഒന്നിനെ സ്ഥലമുള്ളത് ആയിഷാ ബീവി കരുതി വെച്ചതാണ് ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള എന്നവരെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്റെ ഉപ്പയും എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വിശ്രമം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ കബറിന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച സ്ഥലമാണത് പക്ഷേ എന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അഭിലാഷമായി പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഞാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്തയുമായി അബ്ദുള്ളാഹിൻ ഉമർ അലിയുള്ളാഹു വന്നു തന്റെ വാപ്പയായ അമീർ ഉമർ ഖത്താവ് തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമ്മതം കേട്ടിട്ടുണ്ടുപ്പാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖത്താവ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാക്ക് ഈ ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു മാതൃകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് സൗദി രാജാക്കന്മാരെ അപ്പടുത്ത് രണ്ടാളും മരിച്ചു അബ്ദുള്ള രാജാവും മരിച്ചു ഫഹദു രാജാവും മരിച്ചു അബ്ദുള്ള രാജാവും രണ്ടാളും അന്ധവിശ്വം കൊള്ളത് യാതില ആ പൊട്ടന്മാർ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീദ ബീവിയുടെ ആയിഷാ ബീവിയുടെയും റസൂല്ലായ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സൈദിന ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അന്വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയദ്ബിൻ വക്കാസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പതിനായിരത്തോളം സഹാബികൾ അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മറമാടമായിരുന്നു പക്ഷേ ചില തെറ്റായ വിശ്വാസം കാരണം അവർ ഇന്ന് യാതിലാണ് അവർക്ക് ആരസരാം പറയാം ആരവർക്ക് സ്ലാം പറയാൻ ഹറമിന്റെ മുഴുവൻ വാതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹാദിമു ഷരീഫ് പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക തൗഫീഖ പ്രത്യേകമായ തൗഫീഖ് ഉള്ളവർക്കെ മഹാന്മാർ അടുത്ത് ചെന്ന് കിടക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ വലിയ മഹാനാണ് ഞാൻ വിശദ
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് പിന്നീട് കുറെ കാലം അവിടെ പഠിച്ചു പിന്നീട് കെ കെ അബു ഹസ്രത്ത് തങ്ങളോട് കൂടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ആലത്തൂർ പള്ളിയിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചു പിന്നീട് അൻവരിയയിൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് വീണ്ടും ജാമ്യയിൽ വന്നു പിന്നീട് പ്രവർത്തനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഷംസുലുലമയും കെ കെ അസറത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടുമല ഉസ്താദൊക്കെ ഉള്ള ആ സദസ്സിൽ ഇടപഴകി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ജീവിതം മുഴുവനും ദീന് വേണ്ടി മാറ്റി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സംരംഭങ്ങളും വളരെ വിജയത്തിൽ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ആവട്ടെ സുപ്രഭാതം പത്രമാവട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡാവട്ടെ ഏതും അദ്ദേഹം തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കി മാറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുകാലം ജീവിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്ക് അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാ കാലമ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കാലമ്പാടി മഹല്ലുകാരനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാളമ്പാടി മഹല്ലിലാണ് തന്റെ പിതാവ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അവിടെ ഒരു കബറിന് സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ആ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നു കാളമ്പാടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന സംസ്ഥയുടെ പ്രസിഡന്റ് മരണത്തപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് എവിടെയാ കബർ വേണ്ടത് അപ്പോ അന്നത്തെ സംസ്ഥര നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കാളമ്പാടിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസ്താദ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ കൗട്ടുമല ബാപ്പുസ്താദ് കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ തൊട്ടടുത്താവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പുസ്താദ് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചതാണല്ലോ അപ്പോ പറഞ്ഞു എന്നാലും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കബറല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മാതിരി കൊടുത്തു പിന്നെ അവിടെ കബറിന് സ്ഥലമുള്ളതായിട്ട് അത് ധാരണയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പെട്ടെന്നാണല്ലോ വഫാത്തായത് വഫാത്തായപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മറമാടണം എന്ന ആഗ്രഹം എല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ കബർ സ്ഥലമില്ല പക്ഷേ കാളമ്പാടി പള്ളിയുടെ നേരെ ചാരത്ത് ഈ രണ്ട് മഹാരഥന്മാരുടെയും മുമ്പിലായി കാലിന്റെ ചോട്ടിലായി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസ്ത ഇങ്ങനെ സംസ്ഥയുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മഹാന്മാരോടൊപ്പം ജീവിച്ചു മഹാന്മാരോടൊപ്പം മരിച്ചു മഹാന്മാരോട് കൂടെ അന്ത്യവിശ്രമം ഈ ഒരു മാതൃകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറയും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല ഈ മഹാന്മാരുടെ ഹക്കജാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താൻ വലിയ ആവേശം പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായ വലിയ പ്രതിസന്ധി അവർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഗൾഫിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ അത് എത്തിക്കും സംഘാടകർക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളൊക്കെ ഒരുപാട് നാട്ടിലുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താര തോഫിക്ക് നിങ്ങട്ടെ വന്നരായ ഉസ്താദിന്റെ സാരോപദേശവും വിക്രത നമുക്കറിയാം ചെറുമോത്ത് നടക്കുന്ന സലാത്ത് നമുക്ക് പോകാറുണ്ട് വലിയ അസറുള്ള ഒരു സദസ്സാണ് അത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാത്രി പോകും ഈ പരിപാടിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ആദരവുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു